அலோஹா வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கோடு வைஸ் கோடு வைஸில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப் டெலிகேட் பற்றி பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு முன்னால் தான் நம்ம நேற்று எக்ஸ்கோட் பற்றி நம் கொஞ்சம் ஒரு வீடியோ சொல்கிறது அப்புறம் பண்ணிக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்கோட் அபவுட் எக்ஸ்கோட் பாருங்கள் பிகினர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ்கோட் ஸோ இப்போ எக்ஸ்கோட் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எக்ஸ்கோட் கிளிக் பண்ணேன் நீ இப்போ இது டெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணேன் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபைல்லையே நான் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஆப் டெலிகேட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு பார்க்குறேன் ஓகேங்க இதுதான் இப்போது இது ஆப் டெலிகேட்டை ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஆப் டெலிகேட்டர் வீக் ஒரு மைண்ட் ஸ்டோரி போர்டு இருக்கும் லான்ஸு லான்ஸ் பெயின் பி லிஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டெலிகேட்டர் ஆப் டெலிகேட்டருக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன எப்படி எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகும் அது டெமோவோட நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆப் டெலிகேட்டருக்குள்ளே நான் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு இது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா உங்களுக்கு புரியாது ஸோ நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ட்ரிகர் ஆகி ஓப்பன் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ டிட் ஃபினிஷ் லான்ச் வித் அப்ளிகேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது வந்து ட்ரிகர் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இது ஸ்டோரி போர்டில் போகணுமா மெயினில் போகணுமா நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுறது ஃபயர் பீஸ் எனேபிள் பண்ணுறது ஒரு கூகுள் எஸ்டிகேஜ் ஏதாவது அந்த எஸ்டிகேஜ் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த ஏபிஐ கீஸ் போட்டு இந்த இடத்துல தான் எனேபிள் பண்ணுவீங்க அது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் டிட் ஃபினிஷ் லான்ச்சிங் வித் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இது ரொம்ப தேவையானது ஆப் டெலிகேட்டே ரொம்ப தேவை ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துகிட்டா கம்பல்சரி ஆப் டெலிகேட் இருக்கும் ஒரு சும்மா சாதாரணமாக ஒரு ப்ரிண்ட் நீங்கள் பண்ணால் கூட ஆப் டெலிகேட் இருக்கும் அந்த ஆப் டெலிகேட்டில் டிட் ஃபினிஷ் லான்ச்சிங் வித் ஆப்ஷன்ஸ் அது ரொம்ப இருக்கும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் மோட் வரலாம் பேக்ரவுண்ட் மோட் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் தென் வாட்ஸ்அப் குவிட் அதாவது குவிட் பண்ணலை ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் மோட் போயிட்டு அண்ட் தென் வேறு ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரீங்க தெரியுமா அந்த இடத்துல போகிறது தான் அந்த பேக்ரவுண்ட் மோடு அந் அந்த இடத்துல கோடிங் எழுதுறது தான் என்டர் பேக்ரவுண்ட் அதாவது இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் ஃபால்க்ரவுண்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வருது தெரியுமா ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் அது தாங்க உங்களுக்கு அந்த அந்த ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு கோ ஒரு லைன் கோடிங் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க மேனேஜர் பேக்ரவுண்டில் இருக்கும்போது டைம் வந்து ஆன் பண்ணிடணும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒன்றில் வரும்போது டைம் ஆஃப் பண்ணிடணும் அந்த ரெண்டு செகண்ட்ஸ் ஒரு த்ரீ அந்த ரெண்டு இதே கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு டைம் இன்டர்வலே கால்குலேட் பண்ணி ஒரு த்ரீ இன்டர்வல்ஸ் வந்து த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த என்டர் பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு என்டர் பேக்ரவுண்ட் மூடு இருக்கிற இடத்துல போய் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணும் டைம் இன்டர்வலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த ஃபார் ஃப்ரோக்ரன் வரும்போது இந்த டைம் இன்டர்வலை வந்து ஆஃப் பண்ணும் இந்த டைம் இன்டர்வல் ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் மோடு ஃப்ரண்ட் அண்ட் மோட் நம்ம பிகம் ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் நம்ம அப்ளிகேஷன் அந்த பேக்லேருந்து ஃப்ரெண்ட் வருது தெரியுமா அது அந்த ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பில் டெர்மினேட் இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு குட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் டெர்மினேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோனில் அண்ட் தென் ரீஅசைனிங் ஆக்டிவேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராம் லைக் எனி திங் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கவங்க ஜஸ்ட் ஒன் இன்கமிங் ஒரு கால் வருது ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு
இப்போ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீ புரியும் பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஃபினிஷ் லான்ச் சொன்னேன் அந்த லான்ச்சாக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிறதா இந்த இடத்துல தான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஏபி கீ ஏதாவது என்னபிள் பண்ணுறது இந்த இடத்துல தான் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே வரும் அதுக்கடுத்து பில் ரீ அசைனிங் அட்வர்ட் அது சொன்ன ஒரு இன்கம்மிங் காலோ ஒரு எஸ்எம்எஸ் அந்த டெம்பரவரியாக நீங்கள் அந்த பேக் திரும்ப வரதுக்கு நீங்கள் ஆனால் குவிட் பண்ணலை அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து குவிட் பண்ணலை அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அதுக்காக இந்த இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இது என்டர் பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் என் ஒரு யூஸரை ஒரு யூஸர் பார்த்துட்டே இருக்காங்க பேக்ரவுண்டில் வச்சுட்டு போய் அம்மா கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடுமா அந்த மோட் வந்து பேக்ரவுண்ட் மோட் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கும்போது அவங்க டேட்டா சின்ட்ரவல் எல்லாமே வந்து சேவிங்ஸ்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்டர் பேக்ரவுண்ட் இப்போ அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் வர்றதா ஃபோர் கிரவுண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து மறுபடியும் இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா அதுதான் ஃபோன் கால் அண்ட் தென் டிட் பிகம் ஆக்டிவ் ஒரு இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ என் ஃபேஸ்புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஃப்ரெஷ் ஆன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நான் ஒரு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வீடியோலேருந்து எனக்கு உடனே வராது அது வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரும் ஸோ அந்த டேட்டாஸ்லாம் அது ஃப்ரெஷ் ஆகி அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது அந்த டேட்டா ரெஃப்ரெஷ் ஆகி ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும் அதுதான் இது வில் டெர்மினேட் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பை நீங்கள் மொத்தமாக குவிட் பண்ணுறதுங்க இப்போ வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் குவிட் பண்ண அதுதான் குவிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது இதில் பார்த்துட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிண்ட் போட்டு எப்படி எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போது காட்டுறேன் லேப்டாப் என்னன்னு தெரில ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இப்படி கொஞ்சம் அடிக்கிறது டிலேவாக தெரியும் சாரி இப்போ இது போட்டிருக்கேன் ஓகே டிட் ஃபினிஷ் லான்ச் நான் எப்பயுமே ஒரு ஒர்க்கை வந்து வேகமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறது காபி அண்ட் பேஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் என்னோட என்னோட ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்களா காப்பி அண்ட் பேஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க காப்பி அண்ட் பேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நிறையாத்தையும் மிஸ் பண்ணுவீங்க நிறையா ஒர்க் அந்த இதில் இருக்கிறதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவீங்க அது மாதிரி நிறையா மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஐ ஆஃப் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதும் போது ஐ ஆஃப் ப்ளஸ் ப்ளஸே பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா பாதி இது நிறையா மிஸ் பண்ணுவேன் நான் எழுதிட்டே இருக்கும்போது நிறையா மெத்தட்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் தென் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஆட் ஆகிக்கிட்டே போவோம் அதுவே என்னோடய மேனேஜர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் எனக்கு இது ஓகே இப்போ போட்டாச்சுங்க ஆப் டென் மீட்டர் ஓகே சரி இப்போது நான் வந்து ரன் பண்ண போகிறேன் இது இது ஃபர்ஸ்டில் வரும் ஃபர்ஸ்ட் சாரி இப்போ ரன் பண்ண போகிறோம் நேற்று சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த டிசை டிவைசஸ்லாம் காய் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓ இப்போ ப்ரிண்ட் இல்லையா சாரி ப்ரிண்ட் பி வந்து கேப்டன் இருக்குது கேப்ஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எரர் வருதுன்னா இப்படி தாங்க வரும் யூஸ் அன்ரிசால்வ்டு ஐடென்டிஃபியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எரர் வரும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் பயந்துடாதீங்க அந்த ஏர ஐஃபோன் வந்து எந்த ஏரனாலும் சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே ஓகே இது உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த இதில் எல்லா டிவைசஸ்மே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டிவைஸை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது என்னோடய ஐஃபோனை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஐஃபோன் கனெக்ட் பண்ணாலும் பாருங்களேன் ப்ரிண்ட்டு நான் தப்பாக போட்டிருக்கேன் இப்போது இது இப்படி இது தாங்க எங் என்னோடய மேனேஜர் சொல்லுவாங்க நான் ப்ரிண்ட்டை வந்து நான் எதுவுமே தப்பாக போடுறது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எதுவுமே தப்பாக போடுறேன் ப்ரிண்ட்டுன்னு இல்லை எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க நீ இது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் தப்பாக போடுறது சொன்னேன் இல்லை அதுதான் இது தாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் தப்பாக போடுறதுக்கு உங்களுக்கு இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலி ப்ரிண்ட் இப்படி தான் போகணும் நான் மேலே வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் தாட்டோடு உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்ட்டுன்னு சொல்லி போ
ஓகே இப்போ பாருங்களே இப்போ என்னோட மேக்கில் என்னோட சாரி என்னோட ஃபோனை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கோம் பட் நான் சரி ஓகே டெமோவோடு சேர்த்து காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன் மேக் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு சரி ஓகேங்க இன்னொரு நாள் கூட நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் எனக்கு டட் டட் சவுண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கு ஐ திங்க் உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டிட் ஃபினிஷ் லான்ச் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ இதை ஒரு நம்ம எக்ஸாம்லேயே அப் ரன் பண்ணுறோம் இந்த இந்த இதுலேயே ரன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் டைம் ரன் ஆகும் போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பொறுமை வேணும் நீங்கள் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதான் லக்ஷ்மி வெங்கட் ஐஃபோன் இந்த மாதிரி நம்ம டிவைஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த டிவைஸ்லேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த டிவைஸ் சூஸ் பண்ணி இந்த டிவைஸ் சூஸ் பண்ணி இந்த டிவைஸ்லேயே ரன் பண்ணோன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் இந்த டிவைஸ்லேயே பார்த்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு நல்லா ஒயர்லெஸ்ஸில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ தான் லோட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது இது பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இது பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ரன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரேக் ஆகி நெக்ஸ்ட் லைன் போகும் இப்போ இந்த இடத்துல வருது இப்போ தான் இந்த இடத்துல வருது ஸோ இப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா நம்ம கீழே பிரிண்ட் பண்ணது கீழே வந்துருக்குங்க தெரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் இது வந்து பிரேக் பாயிண்ட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்த் ஃபங்க்ஷன் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பிகம் ஆக்டிவ் அப்படின்றது ஓகே அதாவது உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா டிஃபினிஸ் தான் லான்ச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பிகம் ஆக்டிவில் வரும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் அதாவது ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்கள் அப்ளிகேஷனை ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அப்ளிகேஷன் டிஃபினிஸ் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் ஆகிருக்கு ஓகே தென் இப்போ பாருங்களேன் நான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் நான் பேக்ரவுண்டில் வைக்கிறேன் ரீசன் வந்துருச்சா ரீசன் ஆக்டிவ் வந்துருச்சு அண்ட் தென் என்கிட்ட பேக்ரவுண்டில் வச்சுட்டு என்ன இப்போ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் அதாவது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இருந்துட்டு நம்ம இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஃபோக்ரவுண்ட் வருது இப்போ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுவோம் பார்த்துக்கோங்க ஃபோன் வந்து ஆக்டிவ்னு வந்துருச்சு இப்போ ஆப்பை டெர்மினேட் பண்ண பாருங்கள் டெர்மினேட்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஆப் வில் பி டெர்மினேட்டர் ஸோ இது நாங்கள் இந்த ஆப்போட ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் ரிசன் ஆக்டிவ் வரும் பேக்ரவுண்டில் வச்சிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு ஃப்ரண்ட் ரன் வர்ற மாதிரி ஃபோ ஃபோக்ரவுண்ட் கால் ஆகும் அந்த ஃப்ரோக்ரவுண்ட் கால் ஆகி அடுத்த செகண்டே பிகம் ஆக்டிவ் மறுபடியும் கால் ஆகிரும் அண்ட் தென் நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணணும்னா குவிட் பண்ணுறீங்க தெரியுங்களா கிளியர் பண்ணுறீங்க அதுக்கு குவிட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு டெர்மினேட் ஆகும் இதெல்லாம் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சின்ன பேக்ரவுண்ட் பண்ண பேக்ரவுண்டில் போகும்போதோ உங்களோட இன் டைம் இன்டர்வல் எடுத்துக்கணும் அண்ட் தென் ஃப்ரெண்டன் வரும்போது ஒரு டைம் இன்டர்வல் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு டைம் இன்டர்வலுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அந்த த்ரீ செகண்ட்ஸ் மேலேருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஏன் இது இதுக்கு வரும்னா இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பே யூஸ் வாட்ஸ்அப் சொல்ல முடியாது ஓகே வாட்ஸ்அப்பே யூஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க 
பேக்ரவுண்டில் வச்சுருக்கீங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன் பேக்ரவுண்டில் வச்சுருக்கீங்க டேட்டா அது எதுவுமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகலை அதாவது க்ளவுடில் வந்து அப்லோட் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க எது எந்த ஒருமே அப்போ அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கும்போது டைம் கேல்குலேட் டைம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் வரும்போது டைம் கேல்குலேட்டு அந்த த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா அதாவது அவங்க ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த டயத்துக்கு மேலே வரலைனா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இந்த டேட்டா வந்து பேக்ரவுண்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துரும் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இப்போ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பே இவங்க மெசேஜ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு வருது தெரியுங்களா அப்போ எஃப்சிஎம் டோக்கன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த டோக்கன்ஸ்லாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த இடம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த இது படிங்க ஆப் டெலிகேட்டில் இது முதல் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் படிங்க ஆப் டெலிகேட்டில் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் பாய்